Good morning students. Welcome to Sini's classes. Accounting basics in the 4 sessions. This is the 5th class. In the 5th class, we will cover the Accounting Equation. Accounting Equation is the mathematical expression. That is the assets is equal to liabilities plus capital. If you are learning accounts basics, you will be able to learn the terms of the terms. You will be able to learn the terms of the asset, the liability, the capital. Now, what is the asset or the liability? The asset is the value of the equity. The value of the economic resources owned by business. The value of the asset is the value of the asset. Asset in the case is the two things that are called owned property. That is the business benefits. For example, we have a building. Adik rendah ini di lunda, nama lara rendah ni ada building yang awam, alanggil on dia. Bar rendah ni ada building ini orang kira nama dia aset itu baru yang betul. Tidak, nama dia on building ini hanya sahaja nama kita aset itu baru yang betul. Abah ownership itu baru yang ada, alanggil title itu baru yang ada, orang important criteria. Dan adil ni nama nama kita benefits on dia orang kira nama. Dah nama mana le aset ini nama kita rendah itu kategori si yang betul. Fixed Assets and Current Assets This Fixed Asset and Current Asset is one of the categories in the basis of the benefits of the duration Now, we have to convert the benefits of the benefits of the one year and the benefits of the one year and the cash lake to convert the assets in the one year and the one year and the current assets are in the one year and the one year and the one year and the one year Kudia itu amanu baru ini adalah debtors. Bisnes sila, nama kita payisa ingat teran orang lal kare, anu nama lantuk baru ini adalah debtors itu baru ini adalah. Ini debtors itu baru ini nama lal orang kita sahaja orang lalu betul, orang ini payisa teran orang orang ini kalah kalah orang ini teri kau kudi payah lah, nama lal itu raya orang ini bercerita dengan orang ini adalah nama kita repayment dia wang ikan. Apa debtors suri karan dasar tanah, rent, stock. Stok itu baru ini entah mana. Nama lalu wikian mendi wangi kena sahaja nangal. Nengah kepa komas umno arie ti lelai akunan si arie ti lelum. Orik kadaka arie nene orik kadai cina awal la shelf la am free ayat anu dikin. Ada orik bad sahaja nangal wangi wicitun dia dikin. Apa wikian ada nama kita kaili dikin na sahaja nangal ayat anu nama lantu baru ini ada stok itu baru. Ini stok nama lalu ipa nama lalu orik lazy wangi kiam boi. One year pada hari lepas orang orang malam, orang malam nak kat sini, ekspedisi nak kat sini. Apa stok anda kau pernah ni? Enggan ayam malam ni orang nak kat cash lake realise yang betul na, sampai orang apam stok korek current asset ana. Aduh boleh, orang malam kita ini lirik na cash current asset ana, bank lirik na cash current asset ana. Anggane Wanita yang orang agak tu, nama ke benefit kita, mana, orang baca karya orang orang dah current asset ini list sila, apa pogo pogo, nama kita pergi ke beri nama ni sila, nama kita list expand dia, orang orang karya orang beri nama sampai tadi nama kita. Ini fixed asset itu mana ni, ni ala, nama kita orang baca long term benefits ni yang dia bawa, kita sahaja orang lari ke, matra lah ini orang orang nama kita ni lari ke. Pada hari nama ni ala building ya, then land. Then machinery, plant, vehicles. ये पर इन्हें लाख कारिंग लोग इन दाना नम्बर डे फिक्सेड एसेट ना कैटेगरी लाना बेरे में अब वो एसेट नम्बर ऑन्ड इधर एक नम अधीन नम्बर को बेस बेनिफिट के टन नम एसेट इन्हें रेंडर एट कैटेगरी सीनो फिक्सेड एसेट नम करंट एसेट नम अधिने कोरोच्चे एग्जाम्पल्स अगर नमल पढ़ी चु, इनी नमले पोने नो नाले लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एंड बारे इंबो, लाइबिलिटी एंड बारे इंबो, सिंपल टर्म आना 
financial obligation financial obligation or debts of a business നമ്മള് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അത് പറയാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്തു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്തു ഒരു ലോൺ ഇപ്പം വൺ ഇയർ ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഒരു ലോൺ എടുത്തു അത് നമ്മുടെ ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ പൈസ കൊടുത്തു തീർക്കണം ഈ സമയത്തിനകത്ത് അവർ പറയുന്ന സമയത്തിനകത്ത് അവർ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി നമ്മളത് കൊടുത്തു തീർക്കണം അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ലോൺ മാത്രമല്ല പല കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരും അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പ്രോബ്ലംസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് പറയുന്ന ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അസെറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഈ എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓണർ വേറെ ബിസിനസ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇനി അതിനകത്തിപ്പം നമ്മൾ വേറെ ബിസിനസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അക്കൗണ്ടൻസി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ശ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലും അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിക്കൊണ്ട് ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണാണ് ഇത് രണ്ടും പേഴ്സൺസ് ആണ് ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണും ഇതൊരു റിയൽ പേഴ്സണും അപ്പോൾ ഓണറും ബിസിനസ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സിന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എൻ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ ശ്യാം അപ്പോൾ ശ്യാമിന് ചായ കുടിക്കാം ആഹാരം വാങ്ങി പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം വൈഫിന് ഓർണമെൻസ് വാങ്ങി കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാം ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും തന്നെ ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കാണത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സിൽ സാലറി കൊടുത്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടച്ചു ദെൻ സെയിൽസ് നടത്തി പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ബിസിനസ് ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വന്നതല്ല ആരാണ് അത് തുടങ്ങിയത് ശ്യാമാണ് തുടങ്ങിയത് ആരുടെ പൈസയ്ക്കാണ് തുടങ്ങിയത് ശ്യാമിൻ്റെ പൈസയ്ക്കാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തുടങ്ങി നോക്കിയാൽ ഇയാളിപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതാണ് ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയാൽ ശ്യാം ട്രേഡേഴ്സ് ശ്യാമിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പറയും ക്യാപിറ്റൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയാണ് ഇത് ഓണേഴ്സ് ലയ ഓണേഴ്സ് ഇൻസൈഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും അതായത് ലയബിലിറ്റിയെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻസൈഡേഴ്സ് ലയബിലിറ്റിയും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ലയബിലിറ്റിയും നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി അതായത് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു നമ്മളൊരു പിന്നെ ഓവർ ടു ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരാൾക്ക് കടം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇതൊക്കെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇൻസൈഡേഴ്സ് ലൈബ് അതായത് ഓണറിൻ്റെ ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിനൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ഈ ലയബിലിറ്റിയും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ലയബിലിറ്റിയും കൂടെ ചേരുന്ന എമൗണ്ടും നമ്മുടെ അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ശ്യാം തന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു ടേം കൂടെ പറ
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നോക്കാം ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസറ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ എ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് മാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ എ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്നൊരാസ്പെക്റ്റ് വന്നു ദെൻ ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസയെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം നോക്കിക്കേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ എ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കൂടി ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസറ്റാണ് അസറ്റ് കൂടി പതിനായിരം രൂപ അതേസമയം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആയ ആ ക്യാപിറ്റലും കൂടി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയത് കണ്ടോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് ഡോൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം സി സി എന്ന ആളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ സാധനം വാങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റിൽ സാധനം വാങ്ങി ക്രെഡിറ്റിൽ സാധനം വാങ്ങി ആയിരം രൂപ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് കൂടി അതേസമയം നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആയ സിക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് സിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റിയും കൂടി അപ്പം നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ആയിരം ദെൻ ലയബിലിറ്റി സിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റിയും കൂടി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ അസറ്റ് സൈഡിൽ പതിനൊന്നായിരം നെക്സ്റ്റ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൽ ലയബിലിറ്റി ആയിരം ക്യാപിറ്റൽ പതിനായിരം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിനൊന്നായിരം ടാലിയായി ദെൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ബൈ ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ ക്യാഷിന് വാങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷിൽ മൂവായിരം കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ഫർണിച്ചർ ഒരു അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അസറ്റിൽ മൂവായിരം കൂടി അപ്പോഴും ടോട്ടൽ സെയിമാണ് ഇവിടെ പതിനായിരം പതിനൊന്നായിരം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്നായിരം ദെൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ക്യാഷിന് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ക്യാഷിൽ രണ്ടായിരം കൂടി സ്റ്റോക്കിൽ രണ്ടായിരം കുറഞ്ഞു അപ്പോഴും ടോട്ടൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് അറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് മൂവായിരം രൂപയുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷായിട്ട് നാലായിരം വന്നു സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മൂവായിരം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ ആയിരം കൂടി ആഡായി ഈ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റാണ് അത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ കൂട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അലമാരയിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ എഴുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഡീഷണൽ നമുക്കൊരു ആയിരം കിട്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തു അപ്പോൾ പതിനായിരം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസയുണ്ട് അതിന് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും പന്ത്രണ്ടായിരം ആയി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ടു സി നമ്മൾ നേരത്തെ സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ക്യാഷിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ആയിരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കുറഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറി ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സാലറി പെയ്ഡ് സാലറി പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാലറി ഒരു എക്സ്പെൻസ് 
ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് സം പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എവിടെയെങ്കിലും ബേസിക്സ് ബേസിക്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഫർദർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അതൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫിഫ്ത്ത് വീഡിയോ ആണ് സിക്സ്ത് വീഡിയോയിൽ ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്